E aí você faz o quê? Você diz que a culpa é de Deus. Olha só, que coisa interessante, né? Ai meu Deus, o Chapolin daqui um tempo vai estar lá no, no, no hospital lá com câncer, vai mandar chamar o padre. É. Ah, chama o padre Alessandro, que é meu amigo, para ver se ele me ajuda. Eu vou chegar lá e vou dizer para você, sabe o quê? Você vai estar lá ruimzinho para morrer e eu vou dizer, olha Chapolin, foi você que quis isso. Foi você que escolheu isso. Então você não pode colocar a culpa em Deus. Não pode. É, eu já me empolguei demais e a, e a, e a minha produtora, não, deixa paradinho lá, diretor, não, não, não mexe não. A minha diretora, vem aqui, a outra, a produtora, vem cá, vem cá, é, ela já tá mostrando a plaquinha aqui, ó, merchan, tá vendo? Quer dizer, ela tá dizendo pra mim com muita educação, para de falar, tá na hora de fazer o um comercial. Mas já vou acabar de falar, só pra eu terminar a reflexão aqui, diretor, porque aí a gente depois salva, salva o tempo, fica tranquilo. Tudo isso para dizer o quê? Que Deus não é o culpado das suas transgressões. É. Aproveite, meu irmão, para deixar hoje toda a maldade que está dentro do seu coração, deixando completamente novo. Lembre-se o quanto Deus te ama, porque nos dá oportunidades na vida. Se estamos aqui, é porque Deus quer fazer em nossa vida uma grande diferença. Ele quer mudar o seu estilo de vida para que você possa ser sempre feliz com Jesus Cristo. Reflita se você tem sido isso, se você tem sido o joio ou o trigo na vida dos seus familiares. Se você tem sido o joio ou o trigo na vida dos seus vizinhos. O que é que você tem sido, joio ou trigo? Se você tem sido o joio, você precisa saber que nada do que você fez vai mudar a sua vida. Se você não lutar para vencer a si mesmo, tudo terá sido em vão. E sabe o que vai acontecer com o joio? Vai ser amarrado e jogado para ser queimado. Então preocupe-se em transformar-se em trigo com lindos frutos para o orgulho de Deus. Porque o Deus em quem eu acredito é aquele que pode transformar o pior dos males no maior de todos os bens. Você, Chapolin, pode ser o pior mal, mas Deus pode transformar você. Você, mosquito, pode ser o pior músico, mas Deus pode transformar você. Eu posso ser o pior padre, mas Deus pode me transformar. Você pode ser a pior pessoa. Ai, padre, ninguém gosta de mim. Deus gosta de você, Deus te ama, Deus te quer bem, por isso que Ele te avisa, sai dessa vida, pare de fumar, pare de beber, pare de se envolver com as drogas, pare com a fofoca, pare com a traição, né? não, não é para vocês não, eu estou olhando para cá, vocês entendem como vocês quiserem, é, pare de fazer o mal, porque Deus quer transformar o pior de todos os males no maior de todos os bens. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem!